தமிழ் டெக் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் கிடைச்சிடும் தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் வணக்கம் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இது ஏஐ கிடையாது ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னும் இது எப்படியெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சரில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதனால் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் என்ன கெட்ட விஷயங்கள் அதுவும் குறிப்பாக ஹியூமன்ஸ்க்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே இந்த வீடியோவில் கடைசி வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் முதல்ல இந்த வேர்ட்ஸ்க்கான அர்த்தங்கள் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படின்னா செயற்கையான அப்படின்றத அர்த்தம் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லாருமே வந்து புத்திசாலிகள் தான் அது போல தான் இதுவும் வந்து ஒரு அறிவு கூர்மை இல்லை புத்திசாலித்தனம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சில புத்திசாலித்தனங்களை எப்படி வந்து அவங்க கம்ப்யூட்டரில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்சி கேல்குலேட்டரில் என்ட்ரு பண்ணுற மாதிரி தான் ஆன் கொடுத்தா ஆன் ஆகும் ஆஃப் பண்ணால் ஆஃப் ஆகும் பட் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ வந்து கூகுள் அசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களுக்கு தேவையானது போல் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பார்ட் ஆஃப் ஏஐ தான் ஸோ உங்களுடைய யூஸ்வலான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றது போல் தானாக லேர்ன் பண்ணிக்கிறது போல் அந்த கோடிங் வந்து தயாரித்து வச்சுருப்பாங்க நார்மலான கோடிங் ப்ராசஸ்லேருந்து இது கொஞ்சம் வந்து வேறுபட்டு தன்னைத்தானே வந்து மேம்படுத்தியக்கூடிய வகையில் இது வந்து இருக்கும் சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாருமே ரோபோ படம் பார்த்துருப்போம் ரஜினிகாந்த் அது அந்த படத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய நார்மலான ரோபோட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வில்லம் தயாரிக்கிறது எல்லாமே இது ஒரு பேசிக்கான ரோபோஸ் இது என்ன பண்ணும் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது செய்யும் ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னால் அதை செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்னு யோசிக்க முடியாது ரஜினிகாந்தோடைய அந்த ரோபோட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் பீரியடில் அப்படி தான் இருக்கும் டிவியை போடுன்னா தூக்கி போடுறோம் பட் இதுவே ஏஐ இன்டெகிரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா அதற்கான யோசிக்கிற திறமையை வந்து அங்கே கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ இப்படி கொண்டு வந்தால் இந்த மாதிரி டிவியை போடுன்னா நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருக்கோம் ஸோ அப்போ டிவியை போடுன்றா அது போடுறது கிடையாது ஹியூமனுடைய பாஷையில் டிவியை ஆன் பண்ணு அப்படின்றது அர்த்தம் அப்படின்றத அடுத்தடுத்த முறையில் வந்து அது புரிஞ்சுக்கொள்ளும் ஸோ இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை வந்து அந்த ஏஐ வந்து ட்ரெயின் பண்ண ட்ரெயின் பண்ண அடுத்தடுத்ததாக என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத தானாகவே வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்தியை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க இதை வந்து சாதிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த அமேசான் கோவை பற்றி நான் தனியாகவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த அமேசான் கோவோடைய இன்னொரு ஒரு வழிபாடு தான் ரோபோட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ரோபோட்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு இன்னும் மாறுபட்ட கருத்துக்களை வந்து நீங்கள் கேட்டாலும் அதற்கேற்றவாறு உங்களுக்கு பதில் சொல்லும் ஒரு கார் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னும் பொழுது ஒரு செல்ஃப் ட்ரைவிங் கார்க்கும் நம்ம ஓட்டுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கும் நம்ம ஒரு காரை ஓட்டும் பொழுது நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு பூனை வந்து குறுக்கில் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம பிரேக் போடணுமா இல்லை நிறுத்தணுமா இதே ஒரு கல் இருந்தால் எந்த மாதிரி இருக்கும் அதுவும் எந்த மாதிரி கல் இருந்தால் எப்படி எப்படி வந்து நம்ம காரை ஓட்டணும் அப்படின்றது போல் நம்ம சின்ன சின்னதாக நம்மளும் வந்து ஒரு காரை ஓட்ட 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 மட்டும்தான் நம்ம அந்த மைண்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகும் ஏஐயும் கிட்டத்தட்ட அதே போல் தான் ஒரு நார்மலான ஒரு மிஷின் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் கொடுக்குற வேலையை மட்டும்தான் செய்யும் பட் ஏஐ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படி ஒரு காரை ஓட்ட ஓட்ட வந்து எப்படி வந்து உங்கள் மைண்ட் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததோ அதே போல் ஏஐயும் அந்த விஷயத்தை செய்ய 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 அதற்கு ஒன்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை கெயின் பண்ணி அடுத்தடுத்த முறையில் வந்து இதுவே தானாக வந்து டிசிஷனை மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கும் இந்த விஷயத்த தான் இப்போ செல்ஃப் ட்ரைவிங் கார்ஸ் எல்லாமே வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு பல விதமான சென்சார்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி ஒரு ரோட்ல வந்து ஆளே இல்லாட்டி தானாகவே வந்து ஒரு காரை வந்து செலுத்துறதுக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து போகக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்துடன் இந்த ஏஐ வந்து செல்ஃப் ட்ரைவிங் கார்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸில் நம்ம பல விதமான மூவிஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அயன் மேன்லாம் பார்த்துருப
இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டோம் இந்த படத்தில் இருந்தது அப்படி இருந்தது இது போல் ஃபியூச்சரில் கார் தானாக ஓடும் எல்லாமே ஓகே பட் இதில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐ ஒருவேளை இந்த ஏ வந்து உண்மையிலே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நிறைய பேர் அந்த ஐரோபோட் படமும் பார்த்துருப்பீங்க அது போல் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இருக்குது தன்னைத்தானே மேம்படுத்தி கொள்ள இந்த ஏஐ வந்து பழக்கப்படுத்திடுச்சுன்னா எந்தெந்த விஷயங்களை செய்யணும் எந்தெந்த விஷயங்களை செய்யக்கூடாதுன்னு தானே வந்து டிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா இது மனித குலத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்தாகவும் முடியக்கூடும் அப்படின்றத போல் பல வல்லுநர்கள் இன்னமும் வந்து எச்சரித்துட்டே இருக்காங்க பிகாஸ் அந்தளவுக்கு இது டேஞ்சரஸாகவும் போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியாக ஹேண்டில் பண்ணாத சமயத்தில் இரண்டாவது விஷயம் இப்போ அமேசான் கோஸ்ட் ஒரு சொன்னேன் ஒரு நார்மலாக ஒரு கடை நீங்கள் வச்சிங்கன்னா அதில் ஒரு பத்து பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் இருபது பேர் வந்து மற்ற இடங்கள்லேருந்து வருவாங்க பட் இந்த அமேசான் கோஸ்ட் ஒரில் உள்ளே யாருக்குமே வேலை கிடையாது போய் ஸ்டாக் அரேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் மட்டும்தான் ஹியூமன்ஸோடைய வேலை அதற்கு மேலே ஆளுங்களே கிடையாது எல்லாமே வந்து சிஸ்டம் வந்து பார்த்துக்கும் ஸோ இதனால் ஜாப் வந்து ரொம்பவே குறையக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது பேக் எண்டில் ஜாப்ஸ் இருந்தாலுமே நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஜாப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ இது இன்னும் அதிகமாக அதிகமாக ஹியூமன்ஸ் உடைய தேவைகளும் கம்மியாகும் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து இது போல் மிஷின்ஸை வச்சே வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுக்குவாங்க அது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்டாகவும் கருதப்படுது ஸோ இது போல் இந்த ஏ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த லெவல் பரிமாணங்களில் இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லேயும் இந்த ஏஐ வந்து கொண்டு வர போகிறாங்க ஏற்கனவே இருந்தது அது இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க டெடிக்கேட்டடாக ப்ராசஸர்லேயே கூட பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஒரு சென்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து கூட இந்த ஏஐக்காகவே ரன் பண்ணக்கூடிய அளவில் ப்ராசஸில் வந்து என்கேஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறாங்க அதனால உங்கள் ப்ரா மொபைலில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற விதம் வந்து ஒவ்வொருத்தர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய விதத்துக்கு ஏற்றார் போல் அந்த மொபைலுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களுக்கு ஏற்றார் போல் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி இந்த ஏஐ வந்து கொடுக்கக்கூடிய வல்லமை இருந்தது இப்போ வந்து ஆனர் வியூ டென் இதில் தான் அந்த ஏஐ அப்படின்றத கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அதிகமாக சொன்னாங்க கிரின் நைன் செவன்டி ப்ராசஸரில் இன்னும் இந்த வரக்கூடிய காலங்களில் நம்ம இந்த வருஷத்தில் இன்னும் நிறைய ஏஐ சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய நிறைய மொபைல்ஸையும் வந்து பார்ப்போம் அதை பற்றின கருத்து மற்றும் இன்னும் மாத்தம் எல்லா விஷயங்களையும் வந்து நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ இது எல்லாமே நீங்க அடிக்கடி வந்து நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே மிஸ் பண்ணணும் பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ட்விட்டர் பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் தமிழ் டெக் அஃபிஷியலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்னும் பல விதமான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டரை அங்கேயும் வந்து பேசலாம் இந்த தமிழ் டெக் எக்ஸ்பிளைன் சீரீஸில் இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்றதால பண்ணேன் பிகாஸ் இது ஒரு மிகப்பெரிய டாபிக் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடித்தது மட்டும் இல்லாமல் இதையும் உங்கள் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்குமே இது போல் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த எக்ஸ்பிளைன் சீரீஸில் இன்னும் அடுத்ததாக என்னென்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றத கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லலாம் மீனும் இதே போல் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் வாழ்க தமிழ